Ja, moin Leute. Der Titel ist ein bisschen reißerisch, aber stimmt tatsächlich. Lasst mich erklären. Ich konnte letztes Jahr als einer der ersten das neue One Move S3 testen. Ziemlich genau ein Jahr her. Und ich habe das Teil geliebt. Denn es ist wirklich ein tolles Rad und vor allem hat es für das, was man bekommt, ein fantastisches preis leistungs -Verhältnis. Versteht mich nicht falsch, ich liebe das One Move Electrified S3. Und ich kenne viele, die sich das sowohl über mein Video als auch, weil ich den es privat gezeigt habe, eins gekauft haben. Damals hatte ich das Fahrrad für vier Tage bei mir und und jetzt hatte ich es noch mal circa einen Monat. Dafür hatte mir Wannus also noch mal zugesendet. Aber ich konnte im letzten Jahr noch verschiedene andere Pedelecs, die man oft auch E-Bikes nennt, testen. Und mein Bild hat sich ein bisschen differenziert. Wieso also? Dazu möchte ich anfangen mit dem, was mir an dem Rad richtig gut gefällt, dann das, was mir nicht gefällt und dann, warum es persönlich für mich nicht passt. Und ich erzähle das, weil ich in der Vergangenheit dankbarerweise relativ viele Pedelecs testen konnte und damit ein bisschen in... Überblick über dieses Thema haben kann. Und das kann nicht jeder haben, deswegen dachte ich mir, teile ich das lieber, denn für viele Leute ist das One Move S3 wirklich ein tolles Rad, aber nicht für alle. Was mir gefällt, ist das Design. Das ist minimalistisch, ansprechend und meiner Meinung nach richtig schön. Ich persönlich liebe auch diesen Lenker, wie der geschwungen ist. Sieht einfach richtig schön aus und ich kann in diesem Rad trotzdem Lenkerhöhe und auch Sitzhöhe einstellen, was klasse ist. Und dabei ist es im Gegensatz zu manchen Konkurrenten auch direkt aus der Packung STVO konform, vor allem mit dem Licht und das ist top. Ich liebe es, wie schlicht die Kabel direkt im Rahmen verlegt sind, sodass man die gar nicht sehen kann. Die hydraulischen Scheibenbremsen, immer eine tolle Sache. Und auch der 250 Watt Motor, der vorne in der Nabel sitzt, der im Peak aber bis zu 500 Watt Leistung abgeben kann, was einen Ruckzuck auf 25 km/h beschleunigt. Geil ist der Boost-Knopf auf der rechten Seite, der mir halt kurzzeitig diese 500 Watt zur Verfügung stellt, womit ich Ruckzuck auf 25 km habe. Die viergang automatikschaltung Ich kenne persönlich kein anderes Fahrrad aktuell, was eine automatische Gangschaltung hat. Ich habe hier vier Gänge. Und ich kann vor allem in der App auch frei einstellen, wann es hoch und wann runter schaltet. Das können also unterschiedliche Punkte sein. Und das heißt, wenn ich ein bisschen den, äh, die Geschwindigkeit im Auge behalte, weiß ich sehr genau, wann das Fahrrad jetzt schalten wird. Und damit wird es ein bisschen vorhersehbarer, wann das passiert. Ein Kettenantrieb, der versteckt ist, sodass ich mir halt nicht meine Beine dreckig machen kann. Das eingebaute Display, was einem die aktuelle Geschwindigkeit anzeigt, ob das Fahrrad gerade lädt oder auch, wenn ich es gerade klauen will, einen Totenkopf, sodass der mich vielleicht auch ein bisschen zurückschreckt. Der eingebaute Lautsprecher und das Sounddesign. Auch wenn ich persönlich denke, dass er immer etwas zu laut ist und sich Leute, wenn ich klingle, immer davor erschrecken, anstatt einfach nur zur Seite zu gehen. Wirklich jedes Mal. Aber er schreckt wirklich Diebe ab und die eingebaute Alarmanlage, die ich auch mit drin habe, hat bei mir hier im Test tatsächlich einen Diebstahl verhindert, wo jemand versucht hat, das Fahrrad zu klauen. Und dann ist aber so laut geworden, dass er es doch nicht gemacht hat und das Fahrrad hat stehen lassen dort auf dem Weg und deswegen ist es noch da. Ich liebe es, dass wir am Lenker eine Handballenablage haben. Das ist eine tolle Sache beim Radfahren. Der neue Zusatzakku, den es für das S3 gibt. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen mein größter Kritikpunkt, wo ich gesagt habe, okay, dadurch, dass der Akku nicht entnehmbar ist, ist es für Leute, die keinen Keller haben oder nicht draußen laden können, einfach schwierig, wenn sie es immer mit in die Wohnung schleppen müssen. Und jetzt hat Bandmove hier einen Zusatzakku rausgebracht, den ich entweder als Range Extender benutzen kann oder halt auch als entnehmbaren Akku, dass ich das Ding also einfach mit hochnehmen kann zu mir, in der Wohnung laden kann und wenn ich es dann wieder runterbringe, einfach anstecken kann und das Ding lädt dann das Fahrrad. Das ist meiner Meinung nach jetzt das Totschlagargument für die Leute, die früher gesagt haben, nee, das Bandmove S3 ist für mich nichts, weil ich es halt nicht zu Hause laden kann. Jetzt mit diesem entnehmbaren Akku kein Problem mehr. Der Akku wird übrigens mit einem Schloss gesichert und kann deswegen auch nicht einfach geklaut werden. Den muss ich also mit einem Schlüssel losmachen, damit ich den wirklich abbekomme. Richtig schön ist auch ein wirklich bequemer Sattel. Eines der geilsten Argumente für das One Move S3 ist das eingebaute Schloss. Man kann das hinten so ein bisschen sehen, wie das da einrastet. Deswegen manchmal muss man das Rad ein Stück drehen, bis das genau reingeht. Aber das Ding, das triggert die Alarmanlage, sodass die dann angeht. Das heißt, wenn das Fahrrad geklaut wird, macht es echt laut. Und äh, das schreckt wirklich viele Leute ab. Also ich habe schon auch von anderen Freunden gehört, die einen One Move S3 haben, ja, wo auch versucht wurde, das Fahrrad zu klauen und das Ding ist angegangen und wurde im Endeffekt dann doch stehen gelassen. Und ich kann halt für drei Jahre für ungefähr 300 Euro noch eine Versicherung abschließen und dort garantiert mir One Move, wenn sie das Fahrrad, wenn es geklaut wird, nicht innerhalb von 14 Tagen finden, dann bekommt man ein neues. Auch richtig gut und das gibt richtig Sicherheit, wenn ich bereit bin, diese 300 Euro zu investieren. Ich liebe es, dass das Bike automatisch entriegelt, wenn ich 
mit meinem Handy über Bluetooth, ne, verbindet sich das und wenn ich dann auf den Entriegelungsknopf äh, klicke, der auch die Klinge ist bei der Fahrt, dann entriegelt sich das Ding sofort und ich kann es natürlich auch ohne Probleme mit einem Code entriegeln, also wenn ich mein Handy gerade nicht da habe, es ist leer oder ich habe das Fahrrad an jemanden verliehen, kann ich dort einen Code mit drei Ziffern eingeben und damit das Rad auch entriegeln. Und als Creme de la Creme wurde ja das OneMove S3 auch angekündigt als das erste Fahrrad, was über das Find My Network von Apple äh, hinzugefügt werden kann und das bedeutet, Bedeutet, selbst wenn es mir geklaut wird, kann ich auch ohne die Versicherung, ohne die abzuschließen, das Fahrrad überall tracken, wo irgendwo iPhones in der Nähe sind und mir damit Standorte anzeigen lassen, weil es halt einfach im Find My iPhone Netzwerk mit drin ist. Und das ist richtig genial. Aber das geht natürlich nur über iOS. Ja. Aber es hat natürlich auch GPS verbaut. Wenn ich also die Versicherung habe, kann ich auch immer gucken, wo sich das Bike gerade befindet und das ist natürlich klasse. Und wenn ich mir überlege, dass ich das alles, abgesehen vom Zusatzakku, für unter 2000 Euro bekomme, das ist preisleistungsmäßig einfach der absolute Knaller. Ja, gar keine Frage. Richtig, richtig gutes Bike und trotzdem würde ich mir persönlich keins kaufen. Das liegt an folgenden Gründen. Das Design ist natürlich schön, aber es hat auch seine Nachteile. OneMove kann den Preis des Fahrrads nur so günstig machen, weil sie sehr viele Teile davon selbst herstellen. Und weil halt alles direkt im Rad verbaut ist und alles irgendwelche Spezialteile sind, die OneMove selber macht, kann ich an dem Rad auch sehr, sehr wenig nur selbst machen. Das heißt, wenn wirklich was ist und ich hatte einige Freunde, die Probleme mit der Elektronik hatten, die mussten das Fahrrad zusammenpacken und in die Niederlande senden, weil ich es halt nicht immer vor Ort, es gibt Ausnahmen, wo ich das vor Ort machen kann, aber nicht immer vor Ort direkt machen kann. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr schade. Klar, da hängt auch jetzt Pandemie mit dran, ne? da gab es Schwierigkeiten dann mit den Teilen und eine riesige Nachfrage zu Anfang. Das ist inzwischen bestimmt besser, ähm, habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung mit, da kann ich nur von Erfahrungen sprechen, die äh, Freunde da hatten, aber ich kann halt an dem Rad allgemein sehr wenig selbst machen. Und überhaupt, meines Empfindens nach, habe ich zumindest häufig gelesen, dass Leute Defekte mit ihrem OneMove S3 hatten. Das ist jetzt nicht repräsentativ, das ist nur eine subjektive Wahrnehmung von mir, aber ich habe es tatsächlich ein paar Mal in meinem Freundeskreis mitbekommen, dass das vorgekommen ist. Aber klar, wo viel drin ist, kann auch viel kaputt gehen. Nummer zwei ist der Motor. Der sitzt in der vorderen Radnabe, also vom Vorderrad. Das ist an sich nicht schlimm weil ich nicht das Gefühl habe, dass mich das Fahrrad irgendwie ziehen würde oder so. Das gar nicht, aber dadurch, dass er vorne sitzt, höre ich ihn halt. Das heißt, das OneMove S3 und auch das X3 sind nicht unbedingt die leisesten Pedelecs, die ich kaufen kann. Den einen stört es mehr, den anderen weniger, ist nur ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Dazu kommt auch noch die Kette. Ich persönlich bin großer Fan von Riemenantrieben und ich denke, für 2000 Euro könnte auch schon ein Riemenantrieb hier drin sein. Die sind halt wartungsärmer und die sind auch leiser. Das wäre eigentlich eine schöne Sache. Und dann haben wir da die Schaltung. Die Schaltung, ich finde die persönlich eigentlich ziemlich cool. Ja? Eine Viergangschaltung, die automatisch schaltet. Ich stelle mir das einmal in der App vorher ein. Wenn ich das richtig einstelle, funktioniert das auch richtig, richtig gut. Trotzdem manchmal knackt die Schaltung und ist ein bisschen hakelig. Ich weiß nicht, ob das also irgendeine Auswirkung auf die Langlebigkeit der Schaltung hat, wie das da aussieht. Das ist alles nicht mega schlimm, ja? aber es ist halt was, was mir aufgefallen ist und was das Fahrrad lauter macht. Manchmal auch nicht ganz so bequem zu fahren. Ähm, wenn ich es richtig einstelle, wie gesagt, ist das kein Problem. Dann weiß ich auch, aber ich muss halt immer auf auf die Geschwindigkeitsanzeige gucken, um zu wissen, wann das jetzt schaltet. Aber es ist halt hakelig. Der Range Extender Akku, den es jetzt für das S3 gibt, ähm, den finde ich eigentlich ganz cool, aber er zerstört halt auch so ein bisschen gefühlt das Design, was so das One Move ausmacht. Ne? Ich setze den da halt rein und dann habe ich unten das Schloss und dann muss ich an der Seite äh, drei oder vier dieser Klettbänder festmachen, das Kabel nach oben führen, das oben reinstecken. Das ist schon ein kleines bisschen was, was ich tun muss. Also nicht nur einsetzen und losfahren, sondern ich muss hier halt dann ne, ein bisschen was dran machen, damit ich das so benutzen kann. Das ist für den einen jetzt vielleicht schlimmer als für den anderen. Mancher sagt sich, hm, funktioniert das super. Ich kann übrigens auch direkt durch den Akku das gesamte Fahrrad laden, was richtig genial ist. Also wenn ich mir den wirklich nur als Range Extender kaufe und trotzdem zum Beispiel im Keller oder in der Garage lade. Aber ich finde, es stört halt so ein bisschen das Design und es ist schon eher eine aufwendigere Variante, den Akku rein und raus zu machen, als jetzt bei anderen, wo ich einfach nur ein Schloss öffne, Akku rausnehme und fertig. Aber für wen es vorher ein Dealbreaker war, der also sagt, hey, ich will einen One Move, aber ich kann nur drinnen bei mir laden, dann ist das jetzt der Punkt, wo man zugreifen sollte, wenn die anderen Punkte einem jetzt hier nicht so wichtig sind. Der Punkt, der mich persönlich aber am meisten stört und der auch der Grund ist, warum das One Move nicht persönlich zu mir passt, ist, dass ich einen Drehmomentsensor am Rad vermisse, der dazu führt, dass das Rad natürlicher fahren würde. Ja, ich weiß, das werden viele jetzt hier nicht verstehen und ich hätte es wahrscheinlich letztes Jahr selber auch nicht verstanden, als ich das One Move zum ersten Mal gefahren bin und wenn man sagt, dass 
ich, äh, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was du hier sagst. Dann ist das Warnhof wahrscheinlich eine richtig gute Entscheidung für einen selbst, aber für mich persönlich leider nicht. Und das ist deshalb, weil mir so ein bisschen das natürliche Fahrgefühl beim Fahren fehlt. Ja? Also egal, wie sehr ich in die Pedalen trete, das Rad beschleunigt auf den verschiedenen Stufen, äh, natürlich unterschiedlich, aber immer gleich stark. Das heißt, wenn ich die stärkste Stufe eingestellt habe, muss ich nicht mal wirklich treten, sondern ich muss nur die Pedalen bewegen und das Rad drückt mich eigentlich oder zieht mich eigentlich schon nach vorne. Ja, gleich ist mit dem Boost-Knopf. Es macht für mich auch keinen Unterschied, in welchem Modi ich mich befinde, weil da ist halt dieser Boost-Knopf und den drücke ich halt jedes Mal, wenn ich losfahre. Ja, das heißt, ich habe jedes Mal diese Peak-Power da und es zieht mich bis auf 25. Es macht keinen Unterschied, ob ich in Modi 1, 2, 3 oder 4 bin, weil ich halt immer auf diesem Modi bin. Also eigentlich ist das ein Ding, wo ich nur ganz leicht treten muss, das zieht mir 25 und danach ist es einfach nur ein normales Fahrrad, wo ich halt, weil die Unterstützung nur bis 25 geht, danach einfach ganz normal weiter trete, weil es oben drüber halt keine Unterstützung gibt. Ich meine, 25 ist die Beschränkung für alle Pedelecs in Deutschland. Das ist einfach so, das sind auch andere Fahrräder nicht anders. Aber der Weg bis dahin, und das passiert mir in der Stadt ja doch relativ oft, bei Ampeln und Kreuzungen und so, der wird bei mir eigentlich immer von dem Boost-Knopf geregelt, weil der ist halt da und deswegen werde ich ihn benutzen. Ich kann gar nicht anders. Aber ich persönlich, und das ist wirklich nur, ne, wie auch der Titel schon sagt, warum ich mir, das ist was Persönliches, ähm, ich persönlich liebe Fahrradfahren an sich. Ich liebe diese Natürlichkeit beim Fahrradfahren, dass wenn ich trete, darüber auch äh, wirklich steuern kann, wie schnell genau das Fahrrad an Geschwindigkeit zunimmt und äh, wie viel nicht. Und ich fahre sehr viel Fahrrad. Ich fahre eigentlich überall hin, wo ich hin muss in der Stadt, mit dem Rad. Und deswegen liebe ich auch Pedelecs an sich, weil es halt angenehmer ist und ich nicht ganz so schnell ins Schwitzen komme, wie mit dem normalen Fahrrad und auch schneller da bin. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt dadurch... also weniger anstrengend fahre, weil ich bin ich bin jemand, der immer denkt, hey, wenn ich schnell trete, schalte ich lieber einen Gang hoch und fahre noch schneller. Und ich würde sagen, also meine Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn ich jetzt tatsächlich äh, keine Ampeln hätte, wäre so 30, 32 km/h mit dem Fahrrad. Deswegen, also so viel nutze ich die Unterstützung dann doch nicht, aber in der Stadt fährt man halt doch äh, öfter an und ab. Und das ist halt auch das, was einen dann schnell zum Schwitzen bringt. Aber ich persönlich liebe einfach dieses natürliche Fahrradfahrgefühl. Das heißt, ich trete rein und entsprechend, wie sehr ich reintrete, beschleunigt das Rad. Und mit dem Drehmomentsensor fühlt sich das einfach natürlich an, weil der Motor mich so viel unterstützt, wie ich reintrete. Aber ich persönlich nutze das Rad auch nicht zum Pendeln oder so, sondern natürlich, wenn ich mal irgendwo hinfahre. Aber ich fahre auch einfach so gern mal. Ja? Einfach nur wild durch die Gegend. Ich mache das zur Entspannung und ich liebe das. Da ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Schwäche vom One Move, weil es halt einfach... Es nimmt ein bisschen diese Natürlichkeit aus dem Fahren, weil es egal ist, wie sehr ich trete, meine Beschleunigung ist davon nicht so stark abhängig. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie berghoch geht, dann schon. Aber der Motor zieht einen ganz gut eigentlich mit. Und ich muss dann nicht mehr viel machen. Vor allem nicht, wenn ich den Boost-Knopf drücke. Ich meine, wenn jemand sich das One Move kauft, um einfach von A nach B zu pendeln, jeden Morgen die 10, 12 Kilometer auf Arbeit und mich interessiert es nicht, dann ist das perfekt dafür. Aber für mich als jemand, der Fahrradfahren liebt, der einfach dieses Gefühl auch vom Radfahren liebt, wenn ich ein Pedelec fahre, dann mit Drehmomentsensor. Das ist einfach... Das, was mir am meisten Spaß macht daran. Und dieses Gefühl will ich einfach auf jeder Fahrt und immer haben. Und das kann mir das One Move nicht liefern. Deswegen, und das ist der Hauptgrund, ist das One Move S3 für mich kein schlechtes Fahrrad. Ich kann mir gut vorstellen, damit häufig zu fahren. Aber es ist nicht das Fahrrad, was ich mir persönlich kaufen würde. Aus diesem Grund. Und deswegen denke ich, ist es super wichtig, dass man Testfahrten mit den Fahrrädern macht, die man sich kaufen will. Man kann sich viele Reviews angucken, aber ich denke, eine Testfahrt ist unerlässlich, um festzustellen, was für ein Typ ich an der Stelle bin. Und ich denke, ich bin hier in der Minderheit. Ich denke, es wird nicht vielen Leuten so gehen wie mir. Aber für mich persönlich ist das einer der Gründe oder vielleicht auch der Grund, warum das One Move einfach nicht das perfekte Fahrrad für mich ist. Zum Abschluss bedeutet das also, ich liebe das One Move S3 wirklich sehr. Ich denke, es ist ein fantastisches Fahrrad und ich empfehle es super, super gerne. Aber ich denke immer, man sollte vorher eine Testfahrt machen und sich nochmal selbst überzeugen, ob es das ist, was man will. Will ich also eher dieses entspannte Gefühl, was das One Move bringt und das ist für viele Leute ohne Frage die richtige Sache? Oder bin ich eher der, der so ein bisschen sportlicher getrimmt ist, der wirklich, ich sag mal, die Straße führt möchte, wenn man das so sagen kann, wirklich die komplette Kontrolle über das Rad im Gefühl haben möchte, dann ist das One Move vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung. Ich hoffe einfach, dass dieses Video einigen von euch hilft äh, bei der Entscheidung zu einem One Move oder vielleicht auch nicht. Wenn du jetzt sagst, okay, kann ich überhaupt nicht mit übereinstimmen, dann ist das One Move für dich wahrscheinlich ein fantastisches Fahrrad und ich kann nur sagen, tolles Ding und damit wirst du sehr glücklich werden. Aber wenn du dich irgendwie mit mir identifizieren kannst und mit den Sachen, dann ist vielleicht ein anderes Rad äh, keine schlechte Idee, wie zum Beispiel ein Cowboy. Was denkt ihr? Stimmt ihr mit mir überein oder sagt ihr, nee, 
kann ich gar nicht verstehen. Würde mich sehr interessieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.